Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 éléments que vous ne connaissez pas sur le cerf Elaf. Ouais, ouais, je suis sûr, vous ne savez pas. Ça. Je voulais saluer les nouveaux arrivants et je salue également les habitués. Si vous aimez bien la photographie animalière, le pistage, les animaux sauvages et leur défense, alors vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Tout le monde connaît absolument le cerf Elaf, le roi de nos forêts, et vous savez, je suis sûr plein de choses sur cet animal. Mais j'avais envie de vous défier et essayer de vous apprendre encore 5 éléments, 5 choses, 5 particularités. Je suis sûr et certain que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas sur ce magnifique animal. C'est parti pour le premier élément Le cerf Elaf est un cervidé, il a donc des bois sur sa tête. Et cette ramification va tous les ans s'agrandir. Tous les ans, il y a un andouillet qui va s'ajouter. La ramure du cerf est composée de deux bois quasiment symétriques. Est-ce que vous savez que ces andouillets, ou appelés corps, portent des noms différents en fonction de leur emplacement Chaque individu a des bois différents, contrôlés et dirigés par sa génétique. Et également par son environnement, son stress, sa nourriture. Et du coup, ben, la qualité des bois va lui permettre de se démarquer de la concurrence. Et ça, c'est très important pour les femelles. Alors, si on commence à les nommer en partant par le bas, ça donne quoi On a le pivot, la meule, le maître andouillé, le mérin, l'andouillé médian, la chevillure, les pois et l'empaumure. C'est pas extrêmement important de retenir tout ça, mais vous avez vu, il y a quand même quelques particularités à savoir sur le bois du cerf. Le deuxième élément que je vais vous donner est très important parce qu'il va vous permettre d'apprendre un autre mot de vocabulaire. Ce grand ruminant, le nom latin Servus, vous connaissez son nom, le cerf. Je suis sûr et certain que vous connaissez également le nom de la femelle, la biche. Mais est-ce que vous êtes sûr et certain de connaître les différents noms des petits en fonction de leur âge Alors le premier est facile. De la naissance jusqu'à ses 6 mois, on appelle ça le pan. Exactement. F-A-O-N. Après, je suis sûr que vous connaissez également le mot daguer dès l'apparition des premiers bois. Pour le mâle, bien évidemment. D-A-G-U-E-T. Mais est-ce que vous connaissez le terme de R H E R E E E accent grave. Le R est en fait le fan une fois qu'il a dépassé les 6 mois de 6 mois jusqu'à ce qu'il se transforme entre guillemets en dagué. Ah, ça vous le saviez pas le R hein On peut également de temps en temps trouver le terme de bichette pour les femelles dans les mêmes circonstances de 6 mois à 1 an. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un cerf, une biche, une bichette, un R et un dagué. Ça fait quand même pas mal de mots à savoir pour une seule espèce. Alors si ces deux premiers éléments vous plaisent, aidez la chaîne, aidez la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Je suis sûr que le troisième élément va vous surprendre, il s'agit du frottis du bram. Les arbres qui vont être écorcés par le cerf vont généralement suivre l'itinéraire des biches. Écorcer, ça veut simplement dire que le cerf va venir se frotter avec ses bois sur le tronc et venir gratter l'écorce et ça va enlever des morceaux. Mais effectivement, les zones d'écorçage vont dépendre de plein de choses. De l'itinéraire des biches, des zones de gagnage. Alors ça veut dire quoi Alors leur fréquence va dépendre de plusieurs choses. Tout d'abord, la vie vitesse et la fréquence de déplacement de la harde. Et ouais, il a été scientifiquement prouvé que plus une harde reste au même endroit, au plus les arbres se font écorcer. Les dénivelés du terrain. Effectivement, si le terrain est un peu plus accentué et plus difficile, les serres ne restent pas trop longtemps à cet endroit-là et les arbres risquent moins d'être abîmés. Ça dépend aussi de la nourriture qui est sur la zone en fait d'écorçage. Au plus il y a de nourriture, au plus ça donne envie aux serres de rester sur place ainsi que sa harde. Et enfin, le dernier élément, la quiétude de la zone de repos. Vous savez très bien que au moment du rut, le le cerf se dépense énormément et a besoin également de moments de repos. Et donc s'il a tout ça réuni, ça va augmenter les zones d'écorçage. Et vous savez que pour le pistage, l'écorçage est très important. Donc dans une pente bien exposée au soleil, avec plein de nourriture, le stationnement des biches sera beaucoup plus long. Et donc les arbres frottés seront plus fréquents. Trois arbres tous les 50 mètres. Et donc lorsque vous trouvez une coulée de ces grands cervidés, regardez la fréquence de l'écorçage des arbres. Généralement, c'est pas très loin des coulées. Alors attention, les frottis sont généralement uniquement attribués au mâle. Mais on a déjà observé des biches le faire également avec la glande qui se situe juste là. Pour le quatrième élément, et celui-là il va vous surprendre, j'avais envie de vous apprendre un autre mot de vocabulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est un arpey H-A-R-P-A-I-L. Allez-y, mettez-le-moi dans les commentaires pour voir si vous savez ce que c'est. J'attends, j'attends, le temps que vous notiez. C'est bon, c'est fait Vous imaginez ce que c'est Vous n'avez pas triché sur Google, hein Ok, allez, je vous explique. Le harpail, on pourrait l'associer à un synonyme de harem. On utilise ça pour le recroupement des biches, tout simplement. Il est très peu utilisé et assez peu connu. Mais en naturalisme, c'est un terme qui est bon d'utiliser. 
Généralement, c'est un rassemblement de bêtes euh, sauvages. Du coup, le harpel est vraiment le rassemblement de l'ensemble de son harem constituant toutes les biches autour de lui. Les meilleurs sont restés jusqu'à la fin. Je vous donne le dernier élément à apprendre sur le cerf et l'af. Et vous allez voir que celui-là, il est un petit peu gore. Donc, euh, pincez-vous le nez, mettez vos bottes et accrochez votre ceinture. Je suis sûr que vous savez que le cerf fréquente les souilles. Vous savez, cet euh, amoncellement de boue et de terre où justement cette boue va leur permettre de réguler leur température, d'éloigner les moustiques et puis quelque part de se laver. Mais est-ce que vous saviez que les cerfs adoraient sentir très fort On sait qu'ils ont des glandes un peu partout sur le corps pour marquer leur territoire. Mais ce qu'ils adorent faire pour épater la galerie, c'est de sentir très mauvais. Alors mauvais, c'est un terme humain, on est bien d'accord. Mais vous savez ce qu'ils font dans les souilles Ils vont tout simplement uriner dedans, voire même de temps en temps éjaculer. Et ouais, ça vous fait une mixture avec une odeur très très forte. Je peux vous assurer que quand vous passez à côté d'une souille qui a été utilisée de cette manière-là, euh, vous le sentez une fois le retenez toute la vie donc et eh oui c'est une façon pour eux de se démarquer pour les femelles allez y vous avez envie d'essayer vous ou pas ça me ferait extrêmement plaisir de vous avoir appris cinq choses mais je me fais pas d'illusion je suis sûr que vous connaissiez déjà un ou deux éléments je pense alors jouez le jeu mettez moi dans les commentaires combien de choses je vous ai appris une deux trois quatre cinq je ne sais pas ce format de vidéo est ce qu'il vous plaît est ce que vous avez envie que je continue sur d'autres singularités d'autres espèces mettez le moi dans les commentaires ça me ferait plaisir de me mettre un petit défi et de vous apprendre encore des choses sur cette chaîne merci infiniment d'avoir joué le jeu nicolas Fon et le cerf vous remercie je vous dis à très bientôt ciao